子熊孩子想当说唱歌手，偷拿了老登的大金链子。看着电视里面如此炸裂的舞台，胖虎激动麻了。这不就是自己梦寐以求的场面吗？自从上次自己被自己的歌声魔音贯耳之后，胖虎明白了自己的歌声杀伤力有多大，从此放弃了唱歌之路。但是说唱又让他重燃信心，不就是重复喊那么几句话吗？自己加油练习两年半，肯定可以成为明日之星。于是胖虎开始疯狂学习模式。打开了各大天王的惊世之作。炸裂全场的舞台，让胖虎浑身热血沸腾，直接抛弃了自己喜欢了两年半的坤，开始模仿了起来。我总是临时抱佛脚，临时抱佛脚，干嘛都临时抱佛脚，临时抱佛脚。这也不难嘛，胖虎真觉得自己就是传说中的天赋小子，居然这么快就会了，恨不得马上登上那个舞台跟别人掰头一下。隔天在学校晚自习，老师规定是不能在自习的时候吵闹的，违反规则的人需要在讲台上表演节目。于是当晚，胖虎异常兴奋。课桌敲得砰砰响。胖虎同学，你想干嘛？不知道在打扰同学们学习吗？老师，我是一个特别固执的人，我从来不会在意别人跟我说什么，让我去做，我不管。如果老师你也可以跟我一样的话，那我觉得这件事情太酷了。同学们笑声，老师一脸懵，说什么呢？给我站出去！不应该是表演节目吗？怎么是站出去？不行，老师还是罚我表演节目吧。站到外面去，我数到三。胖虎直接白搞。结果第二天一大早，胖虎直接站在了学校大门的招牌上，拿来一个自制麦克风，打开了 BGM。隔壁小鸡看着手里的包子，顿时吃不下了。直到班主任过来，骂骂咧咧的把他揪下来。胖虎，你想干什么？我要当 rapper， 我要当 rapper。哐哐，就是两个大逼兜。你还当 rapper 呢？赶紧给我回去上课。显眼包胖虎在学校一战成名，回到家的胖虎皱紧了眉头，总感觉自己缺少了点什么。突然灵机一动，<咳>对呀、啊，这不就少一条大金链子吗？大金链子雄霸不就有一条吗？胖虎嘿嘿一笑。熊孩子皇城 PK 争做大小王，熊爸参加混战狂扁对方小孩，最后受伤的却总是熊孩子。铁头和胖虎是小区有名的两大熊孩子，长着一米二的个头，却闯着一米八的祸。两人每天拿着自己的武器在小区炸街，最喜欢的就是在大家的车上蹦迪，顺便欺负欺负路过的倒霉蛋。大家忍无可忍，跑到熊窝去要个说法。可熊爸熊妈的蛮不讲理，再次让大家开了眼界。他才是个这么小的孩子，喜欢玩不是正常吗？不就是想要钱吗？就你们那些破车，羞羞能要个几个钱？一次一千块够不够？那这是三万，我直接包月了。一沓钱砸在大家脸上，虽然还是很气愤，但是一想，就算报警了，熊孩子这么小，估计也不会有什么惩罚，到最后也还是赔钱。想想就算了，虽然你赔偿了，但是你的小孩不加管教。以后肯定会出事的，我的小孩我会管，不需要你们在这里给我指指点点，拿着你的钱出门左拐。看着熊爸那目中无人的土豪样，大家摇了摇头，都回家了。这天我在小区散步，看见两个熊孩子又在欺负人，呵呵呵，小美给本大爷笑一个，再亲我们每个人一下就放你过去。呜呜呜，你们快点给我让开，我真的要叫我爸爸了。两人一前一后拦住了想要逃跑的小美。花姑娘，你弟不要敬酒，不吃吃罚酒。就算你叫破喉咙，也不会有人来救你的。对呀、啊，乖乖给本大爷亲一口。看着两个熊孩子猥琐的身头，想要强行上嘴，我连忙上去拦开了他们。你想干嘛，小卡拉你？你想要在这英雄救美吗？赶快让开，小心本大王的金箍棒，让你吃不了兜着走。你们两个小屁孩，成天不干好事，正好替你们父母教训教训你们。胖虎，这个小瘪三真以为自己是什么人物了？
，我们上，给他见识见识我们的厉害。好的，你前我后，让他尝一尝我们的武魂融合技。看着二人同仇敌忾的样子，心想：等等，打小孩的话，到时候雄霸找上门也麻烦。我突然心生一计，等一下，我有一个问题。你们两个都说是小区的大王，但是我想问一下，谁才是老大呢？那当然是我呀！我一手金箍棒，可是打遍实验小学无敌手，我肯定是老大。我才是老大。我的方天画戟打哭了小区多少小朋友，初中生见了我都要叫一声铁哥。你看，你们都说自己是老大，那我怎么知道谁更厉害？当然是我，铁头只不过是我的一个小跟班罢了，勉勉强强封他一个二王。你才是我的跟班，胖虎，我看你是皮痒了，不给你见识见识我的战法，你是不知道谁是大哥。说着，两个熊孩子就打了起来。果然，一个小区容不下两个熊孩子。两人年纪相仿，又都有武器，很快就都鼻青脸肿，不相上下。这时候，两个熊爸闻讯赶来，一看有人欺负自己孩子，大吼一声就冲了上来。两个中年男子也很快打作一团，场面很快就变成了四人混战。好你个小四佬，敢打我儿子！看抽！熊爸一号把目标转向了熊孩子，提起来就是两个大逼兜，你真该死啊！居然打我宝贝儿子，我也打你儿子！熊爸二号说着就提起了另外一个熊孩子，也打了两个大逼兜，场面很快就变成了两个单方面的吊打。你打我孩子一拳，我就揍你孩子一脚。两个熊爸是越打越上瘾，最后熊妈赶来才把二人分开。两个熊孩子已经是不省人事了。清醒过来的熊爸把二人送到医院，要不然说别人家的孩子打起来不心疼呢。铁头直接被打成植物人了，一辈子只能躺在床上。胖虎挨了太多大逼兜，直接变成了脑残。小区里多了一个二傻子，熊孩子长期以欺负同学为乐，最终点燃了老实人心中的怒火，结局非常解气。小鸡是沙雕小学的学生，因为个子有点矮，经常受到班上同学的嘲笑。矮冬瓜拉巴巴，脱了裤子快蹲下，一喷全在屁股上。其中胖虎是他们班的街溜子，也是最喜欢欺负他的那一个。小鸡仔，想过去就从你爷爷的胯下爬过去。边上的同学们也都是哈哈大笑，因为这种欺凌场面他们已经见多了。小鸡性格老实，又不敢反抗，只能默默地跪了下来，屈辱的一步一步往前爬。老师来了，不知道是谁叫了一声，大家这才一哄而散，只有小鸡还趴在地上。老师走了过来，不要以为他会安慰什么。对这个不怎么说话、成绩又差的学生，他也不太待见。他在这里玩什么呢？马上就要上课了，还不快回去上课？老师的漠视可能也是最后惨剧发生的原因之一。小鸡最后一个走进教室，回到自己的座位，发现桌子上空空如也，周围的同学都在悄悄偷笑。开始上课了，老师一看小鸡桌上没有书，气得不行。小鸡，你书呢？没有书，你上什么学？老师，我不知道，上节课还在，刚刚过来就不见了。别找理由，你给我沾碗面去。以后我的课你都沾碗面听，这么不认真，难怪天天考倒数第一。小鸡只能委屈的走了出去，然后就发现自己的书被扔在了楼下，好不容易熬到了放学，小鸡又被胖虎带着几个马仔围在了巷子里。小耳机，今天让你爬裤裆还没有爬呢。小鸡的眼里流露出一丝愤怒。哎呦，还敢瞪我？我看你是胆肥了。胖虎走上前，扇了小鸡两个大逼兜，不给你点颜色，看看你是不知道谁是大哥。说着，让两个小弟把小鸡架了起来，一拳一拳打在小鸡的肚子上，很快就把小鸡打得口吐酸水了。接着把他扔在地上，一人踢了几脚才离开。小鸡鼻青脸肿的回到家里，他的爸爸又喝了点酒，一看儿子带着伤回来，就说：“小兔崽子，为什么这么晚回来，还敢打架？”我看你是皮痒了，说着抽出自己的皮带，又给小鸡来了一顿。小鸡的爸爸是个酒鬼，喝点酒就喜欢给他吃皮带套餐，所以小鸡一直很自卑，且没有安全感。第二天，小鸡去上厕所，又被胖虎给堵住了。小爱鸡，我这有个新玩具，你帮我看一看，好不好玩？说着，边上两人就抓住了小鸡。只见胖虎拿出了一个类似夹子的东西，夹在了小鸡的手臂上。顿时发出了震耳欲聋的惨叫声，原来这是一个卷发夹，中间起码两三百度的温度。
，架在小鸡的手臂上滋滋冒烟，很快就烫出了一个红印子。一看小鸡的凄惨的样子，周围的几个人笑得都很大声，烫得更开心了。期间也有同学进来过厕所，看到这个情形，也只是默默走开，没有人敢得罪胖虎。直到小鸡两只手被烫的都是红印子，他们才结束。舒服舒服呀，小爱鸡，新玩具太好玩了吧！哈哈哈哈！说着，几人扬长而去。小鸡疼的都说不出话来了，他不明白为什么这几个人要揪着他不放，仅仅是因为好玩吗？次日，小鸡根本就不敢去学校了，躲在房间里不出来。爸爸以为他上学去了，就出门上班了。中午的时候，响起了敲门声，小鸡很疑惑的走过去开门，就看见胖虎几人一下子冲了进来。小爱鸡还想躲，今天怎么不去上学呀？是昨天本大王的玩具不好玩吗？不是的，胖虎哥，我错了，不要再欺负我了，好不好？以后你们说什么我都听。谁要你听了？我们就是喜欢欺负你，哈哈哈。说着，几人开始揍起了小鸡。十多分钟后，可能是打累了，几人站在一边休息，突然瞥见桌子上有一个木牌。就随手拿着玩了起来，别动那个，我求求你了。小鸡情绪异常激动，哎呦，很在意吗？我就动，我就动。胖虎只要看见别人难受，他就很爽。小鸡拼命想要冲上来，但是被拦住了。我不光动，我还摔。啪的一声，直接凉拌了。小鸡哀嚎了一声，跪倒在了地上，再没有说一句话。这是他过世的母亲的牌子，是他心中唯一的光。胖虎几人又玩了一阵就走了。低着头的小鸡抬头看向了门口的方向，仔细看，他的眼里已经没有了光，取而代之的是熊熊的火焰。用脸应接浓硫酸，小蚯蚓入口做核酸，熊孩子最终得到了他应得的结局。续接上集，胖虎在学校欺负小鸡还不够，还冲进小鸡家中做法，甚至砸坏了小鸡过世母亲的牌位。小鸡默默地拾起了牌位，走回了房间。长期的压抑情绪在这一刻爆发，同学的欺凌嘲笑，老师的漠视嫌弃，父亲的无情鞭打，一切对他是这么的不公平。他决定要报复，一个计划在他心中悄然勾勒。第二天，小鸡照常去学校上课，胖虎等人又堵在走廊围观。哎呦，小爱鸡，今天赶来学校了。不用我去你家找你了，是昨晚梁静茹给了你勇气吗？周围同学都哈哈大笑，可今天的小鸡却很平静，没有委屈，也没有愤怒，可能怕老师来，胖虎没有动手，对着小鸡的背影说了一句：“放学校门口别走，小爱鸡，你敢走你就死定了。”一上午的时间，小鸡都待在教室，就大课间的时候出去了一趟，怀里拿着什么东西就回来了，好像什么都没发生。中午放学时，小鸡手里拿着一瓶饮料就出去了，还是在熟悉的地方。小鸡果然又被堵了。跟你说呢，放学别走，放学别走，你耳朵落家里了是不是？还是脑子不好使？要我给你回忆回忆。虽然挨着逼兜，但是小鸡没有叫。胖虎突然瞥见了他手里的饮料。哎呦，今天懂事了，知道买饮料孝敬我们了。说着，直接上手抢。小鸡虽然装作很紧张的样子，但最终饮料还是被抢了。正好刚刚打累了，有点渴。胖虎说着，打开饮料两头就喝了一大口，顿时就像被扼住了喉咙，掐着脖子说不出话来。浓硫酸入口的感觉就像烈火灼烧着他的喉咙，超强的腐蚀性很快就腐蚀了他的嘴巴和喉咙。两个小弟察觉到不对劲，正想上前，小鸡一抬手就是两杯浓硫酸，瞬间腐蚀了两人的脸，三个人痛苦的倒在地上打滚。小鸡上前提起了胖虎的领子，小二，怎么不叫了？身在哪家里了吗？我来帮你找找。说着掐住胖虎的喉咙，迫使他张开嘴，拿出事先准备好的小蚯蚓放了进去，再用五零二封住了胖虎的嘴。小蚯蚓还有着活性，开始在里面翻江倒海。胖虎双目狰狞，满地爆头打滚。小鸡又拿出一根棍子，给全都削了几棍。当他们都不太动弹了，就把他们拖进边上的荒宅里，用绳子绑在一起。宅子里堆满了干草，边上撒满了汽油。小鸡自己却走了出去，他还有其他事情要做。来到教室，看见老师已经站在讲台了，没等挨骂，他提前开口。老师，胖虎爸爸来了，说找你有点事情，让我来教你一声。胖虎家里很有钱，经常给老师送礼。
，老师对他印象很好，不久他就跟着小鸡出去了。来到巷子，很疑惑的看着眼前的荒宅，闻着还一股汽油味。胖虎爸爸就在这里面，你可别骗我，小鸡，骗我你就完蛋了。没错，死者里，好像他爸爸卖了这个房子，说巷中人还是这么的。老师听了，心里一阵激动，难道要送给自己？想着就迫不及待的进去了。刚进门就看见三个样子极其凄惨的学生被绑在一起，想回头一根棍子已经打了下来，直接昏了过去。胖虎三人也恢复了清醒。看着小鸡一阵激动，两个小弟疯狂扭动求饶，胖虎也眼泪汪汪，但是说不出话来。小鸡没有理会，关上了门，拿出事先准备好的火柴。这一刻，他无比的平静，小手一扬，一把大火烧进了他心中所有的不公和委屈。鼠鼠的调查很迅速，很快小鸡就被带进了少管所。经过医生诊断，小鸡患有严重的抑郁症，所以不用关小黑屋。会先在医院治疗，类似的事件在很多校园都有发生。孩子是祖国未来的花朵，希望遇到这些事情大家不要旁观。希望受到不公对待的孩子也能够勇敢，相信人间到处都有爱和希望。我是王小彤，我为小鸡代言。熊孩子茶楼捣乱，小彤教你如何机智应对。老妈刚开了一个茶楼，有一群客人老喜欢带着孩子来打牌。他们打牌的时候，熊孩子们都无所事事，就死命在茶楼里到处疯跑，流窜在各个角落，楼上楼下四处捣乱，把摆好的桌椅弄乱，把鱼缸里面的金鱼拿出来把玩，或者发出各种奇怪的尖叫声，有时候还会去厨房把给客人烧好的菜加几道吃一下，把我妈气得要死。但是这是客人的孩子，不能揍，那我只能另想办法了，我就笑眯眯的陪他们一起玩。一起嬉戏打闹，玩了一会儿，我拿了一杯西瓜汁喝了起来，问他们喝不喝，他们都说要喝要喝，我就去前台帮他们每个人都点了一杯西瓜汁，等他们喝完，然后我又问他们喝过蓝山咖啡不，熊孩子们一个个都睁大眼睛问我那是什么呀，我笑眯眯的又帮他们每个人都点了一杯蓝山咖啡，之后又哄着他们点了冰淇淋。爆米花、烤制、零食之类一大堆吃的，一直陪他们玩到晚上。他们玩的都特别开心，还把我当成老大了。最后大人们打完牌过来结账的时候，傻眼，因为费用是平时的好几倍。然后熊孩子们就都遭殃了。那天夜里，那群熊孩子们惨烈的哭声此起彼伏，这是我听过最美妙的交响乐了。哈哈哈,哈，熊孩子没大没小，最后全家挨揍。今天我在小区楼下的长凳上坐了一会儿，有个熊孩子过来踢了我两脚。我心想小孩子比较顽皮，也就对他笑了笑，说不能这样做。结果无语的事情发生了，熊孩子二话不说过来冲我吐了两口口水。我站起来吓了那小孩一下，他马上就跑，我就坐下继续玩手机。突然感觉后脑勺被什么东西砸了一下。转头一看，熊孩子正在用石头砸我，还在那挤眉弄眼的骂我、挑衅我。不知道跟谁学的，现在的小学生什么脏话都会说，骂了十几句都不带重样的。本来看他是小孩子，不跟他计较，结果蹬鼻子上脸，泥人还有三分火气呢。说时迟，那时快，我一个箭步冲了上去。那小孩见状还想跑，我一只手抓住他的后领子，就把他提了起来。谁爱惯谁惯，我可不惯着你。我对着他的屁股就来了一脚，屁股肉多，打打没事。可谁知道他奶奶从边上冒了出来，跑上来扯着我的衣服就开始骂娘，三句话有两句都是在骂人。果然是一脉单传的，我平生最讨厌别人骂我妈妈。边上围观的人也开始指指点点，我跟他解释，他也根本不听。气上头的我直接对着他的脸就是两个大逼兜，问他你在骂谁？他也没想到我敢打老人。看他不回话，我又给了两个嘴巴子。熊孩子见状扑上来，我就给他也来了个大逼兜。边上的人指指点点的话更多了，还有人说我是谁谁家的孩子。这时我突然感觉眼前一黑，后脑勺被打了一下，转过头看，原来是熊孩子的爷爷用铁铲打在我后脑勺上，用手一摸都是血。火气上来的我，一脚把熊爷爷踹倒，对着他的脸又是几下大嘴巴子，假牙都抽飞了。熊奶还想上来拉架，我反手又是两个大逼兜，然后他们都开始倒地不起了。这时有人给熊孩子父母打电话了，他妈妈很快过来了，一上来又是骂人，也不差这一个，我抓着他的头发又是两个大嘴巴子。
。熊孩子爸爸虽然生气，但还是比较讲道理。打电话叫了幺二零，我后脑勺被熊爷爷敲裂了。这么长时间流的到处是血，看着比较吓人。这时我爸妈也闻讯赶来了，我妈妈一上来就抱着我哭。后来我们一起去医院了，我爸还报了警。医院检查结果出来了。熊孩子和熊奶都被我打得轻微脑震荡，熊爷爷被我打得轻微骨裂，但是由于我后脑也伤得比较厉害，警察调查了现场的监控，又有一些现场的人为我作证，是熊孩子一家动手在先，我只能算正当防卫。最后熊爸给我塞了一万私了了，从此在小区他们一家见了我都是低着头走路，熊孩子也再也不敢皮了。接亲当天，女友突然彩礼加价六毛六。舔狗瘾犯了的我，正想凑钱，却发现了一个惊天秘密。上集说到，我按照计划来到女友家提亲，女友母亲见面就说彩礼要加钱，再加六十六万，一厘都不能少。此时我并不知道，她口中的六十六万还没有我包里的一元硬币值钱。物价暴跌一百万背后，六十六万就相当于六毛六。我面露难色，着急的对她说：“阿姨，我们之前都说好了。”六十六万的彩礼，加上一套九十平房子的首付，一共一百零二万。我跟露露高中就开始谈了，这钱我攒了七年，你这又要加六十六万，我真的。小桶，你说的这叫什么话？我还没说完，就被尖酸的声音打断了。说的好像我在卖女儿一样，我们可就这么一个宝贝女儿，让你多出点彩礼，是为了让你向我们证明你有多爱她。你爸不是还给你留了一套房吗？卖了就够了。阿姨，这是国家分配房。卖不了的，哪有什么卖不了？我看你就是不想卖。李露妈指着我的脖子就想爆粗口，李露连忙站起来拉住她妈说：“妈，你消消气，我去跟她说说。”说着给我使了一个眼色，我压住心中的火气，叹了口气走了出去。过了一会儿，李露也走了出来，温柔地说：“小桶，就听我妈的嘛，这六十六万你一定有办法的，对吧？你不是最想娶我了？”露露，我家的情况你也知道。这一百零二万都是我跟我姑姑省吃俭用省出来的，我真的拿不出更多钱了。王小桶，你到底想不想娶我了？就这么点钱，你去借也可以吧。看着女友快要生气的样子，舔狗属性的我咬了咬牙说：“好，给我点时间，我去借。”我就知道你最好啦，那你借到钱打我电话哦，我们好商量什么时候结婚。说着开心的就走了。回到家，我坐在床上，打开通讯录，一个一个拨了过去。喂，李哥啊，我最近手头有点紧，能周转一下吗？好的，谢谢，谢谢。喂，顾总啊，我小王，那个我最近家里有急事，能不能预支一下下半年的薪水？谢谢，谢谢。喂，海哥，上次我借你钱，能不能？你是有多缺钱啊？就那么一点钱，天天催催催，等着给你家里人买关关啊。喂，兄弟，好久没联系了，最近有点事，我跟李璐要结婚了。彩礼还差点，桶哥，瞧你这话说的，当年就你最一起了，我这里还能拿出二十四万。一连打了十几个电话，才凑到三十几万，我一脸惆怅的想着，还差三十多万呢、啊，却并没有发现他们给我的钱最后的单位是毫而不是元。这时闹钟突然响了起来，我一看时间，我该去饭店兼职了。李璐不知道的是，为了能够更快娶到她，我一直都是打两份工。来到店里。经过一个座位时，我突然听到，听说你要结婚了，跟谁呀？是不是上次那个土豪？是要结婚了，不过是跟王小桶。不会就是上次来接你那个舔狗吧？浑身上下加起来也凑不出一分钱的家伙、嗯。那土豪不是对你还不错啊？别提那个人渣了。上个月我发现我自己怀孕了，去找他，结果他丢了五万好让我去打掉，还叫我不要纠缠他。要不然就要找人弄死我，就这么点钱打发要饭的呢？我只能撑着肚子，还看不出来，赶紧找个接盘侠，等把孩子生下来，长大一点我再去找那个混蛋分一份家产。我在一旁听的已经止不住的颤抖了起来，心里就像被千刀万剐一样痛，整个人就像在冰窖里，脑中回想着以前的画面，相恋七年，我甚至连他的嘴都没碰过，每次都被他以家教言为借口。为了他，我起早贪黑，省吃俭用，没想到一切都是骗人的。我就是个大舔狗，外加就极大备胎。我忍不住冲了上去，颤抖的指着他说：“李璐，这一切都是真的吗？”李璐明显被我的出现吓了一跳，不过他很快转变了回来。
既然被你发现了，那也就没什么好瞒着了，我们分手吧。我像是被雷击中一样，震惊于印象中温柔的女友变成现在这副模样。我们七年的感情，你对我说的那些话都是假的吗？李璐毫不在意地说。也不看看你那样，连车都没有，也配跟我在一起？也不怕告诉你，像你这样的备胎，我还有好几个呢。我愤怒地抬起手，想要打过去。但是看见这个昔日的女神，叹了口气，放了下来，不为别的，只为给自己七年的青春一个体面。买单，我们走。机械的接过他递过来的菜单，低头一看，我再一次呆住了。最贵的拉菲标价六毛六，一些名酒也就几分钱，所有的菜都是以毫厘为单位。回想起从早上房东的表现，到之后的老王司机，我惊讶的张大了嘴，难道说妹妹在学校受欺负？看我如何帮他扬眉吐气。今天是我带着孙苗来参加家长会，因为他的妈妈和姐姐没时间。海格顿斯学校不愧是沙雕市最有名的贵族学校，操场上停满了各种各样的豪车。孙淼一路牵着我的手走向教室，路上遇到一个小胖子。孙小淼，这是谁啊？你不是没爸的野孩子吗？这是你妈给你找的新后爸吗？我一句哪里来的熊孩子这么没礼貌？刚想发作，孙淼拉了拉我的手。算了，哥哥，我们走吧，别理他。跟他坐在了座位上，看着他已经习惯了的样子，心中一阵心疼。各位同学，各位家长，欢迎大家来参加这次家长会。果然，天下的家长会都一样无聊，听得我直犯困。哥，孙淼戳了戳我的肩膀。一会儿，每个家庭都要上去表演节目，你可别睡着啦。你准备表演什么？需要我配合吗？不用不用，你待会儿在边上陪着我，拉着我的手就行了。孙小鸟，这次不会又是什么冷笑话吧？能不能有点新意啊？每次就你节目最次了。身后的熊孩子又来了，熊爸坐在边上毫无反应。你叫他什么？你知不知道什么叫礼貌？我已经忍不住要反击了。任务激活，人之初，性本恶。遇到熊孩子，别放过。可以选项，跟孙鸟一起表演节目，震惊所有人，替孙鸟找回场子，奖励技能，看透邪恶。B 选项，跟对方父亲讲道理，告诉他应该怎么样教育熊孩子，奖励育儿宝典。C 选项，直接开喷，让对面知道什么叫尊重人，奖励喷人秘籍，可保你和人对喷时立于不败之地。我差点就选了 C 选项，不过一想孙鸟还得在学校过。这样影响不好，就选了 A 选项。孙淼拉了拉我的手，他叫刘潇爸，老师说他最调皮了，不用管他。我调皮，我又没说错，每次一表演就上去讲冷笑话，又不好笑，简直浪费我们时间。是啊，就是一点创意都没有，不如不要表演了，还不如让我多表演会儿。后面有个男生也在说，我越听越气愤，一看孙淼只是抿着嘴不说话。他一定也很委屈吧？但是为了不给孙总添麻烦，小小年纪就懂事的让人心疼。下面有请孙鸟和他的哥哥一起表演节目，大家掌声欢迎。老师带头鼓掌，但是台下的掌声却没几个。不会又是冷笑话吧？小鸟，不要浪费时间了，快下来吧！再讲冷笑话就不要跟你玩了。台下的嘲讽声逐渐增多起来，看着一脸委屈的孙鸟，我觉得一定要帮他找回场子。这次我们不讲冷笑话了，我们唱歌。我笑着对台下观众说。孙淼愣了一下，谁要唱歌了？我却已经把伴奏打开了，熟悉的背景音乐响了起来。台下的小学生们瞬间坐直了身体，感觉 DNA 动了。孙淼也一脸轻松，还好这首歌他会。都是勇敢的。这首歌一开头，台下的同学们都忍不住哼了起来。到了高潮的时候，全班都沸腾了。在光里的才算英雄。场面那是相当壮观，掌握唱跳 rap 的我，完美的唱完了这首歌，台下传来了震耳欲聋的掌声。孙鸟，你哥哥太帅了，《孤勇者》唱的太好听了。
孙鸟，从今天起你就是我的偶像。”孙鸟从入学到现在，还从没享受过这种待遇，一下子感觉受宠若惊。哥哥，能不能给我签个名？我瞬间被熊孩子给包围了。果然，大多数孩子天性还是不坏的。有了这次表演，孙鸟在学校里应该也会受欢迎些了。当然，除了某些熊孩子，我的视线飘到了远处，坐在位子上一脸不服的熊孩子身上。回头一定让孙鸟离他远点儿。